हेलो एवरी वन माई नेम इज आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाइ लर्निंग सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस टॉपिक के बारे में सो so, इनहेरिटेंस आपका कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है ये क्लास टेंथ में भी होता है एंड क्लास ट्वेल्थ में भी होता है बस डिफरेंस ये है कि क्लास टेंथ में आप सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ते हो एंड इसके बारे में पढ़ते हो पर क्लास ट्वेल्थ में इसके ऊपर आपको पढ़ना भी होगा इसके बारे में एंड साथ में इसके ऊपर बेस्ड प्रोग्रामिंग भी आपको करनी होगी बिकॉज आपके पेपर में हर साल इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है जो कि फाइव मार्क्स का होता है सो so, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके पांच मार्क्स पक्के कराएगा पेपर में सो so, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर पूरा बात करेंगे एंड देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है एंड साथ में ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं सो so, चलो बिना देरी के अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो इसी के साथ चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो so, बात करने का इनहेरिटेंस की सो so, इनहेरिटेंस का मतलब बायोलॉजी वाले बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे बिकॉज इनहेरिटेंस बायोलॉजी का एक टर्म है सो so, इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब सिंपली बस इतना सा होता है कि जब एक पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नेक्स्ट जनरेशन में या फिर उसके चाइल्ड में आती है सो so, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उसको हम कहते हैं कि बेबी ने या चाइल्ड ने वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट की है अपने पेरेंट से सो इनहेरिट बेसिकली क्या बताता है कि कोई प्रॉपर्टीज अगर पेरेंट्स से चाइल्ड में आ रही हैं, सो so इसी प्रोसेस को हम कहेंगे इनहेरिटेंस ठीक सो हमें इनहेरिटेंस से क्या समझ में आया द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट इन टू द चाइल्ड इज कॉल्ड इनहेरिटेंस सो ये तो बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हो गया अब आपके मन में सीधा सा सवाल ये आ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का क्या काम है सो so, प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है कैसे देखो जैसे मान लो हमारे पास एक प्रोग्राम है हम्म और वो प्रोग्राम बना हुआ है एंड हम उस प्रोग्राम को एडिट नहीं कर सकते वो प्रोग्राम एक पहले से बना हुआ है एंड कई साल के बाद कोई बच्चा आया एंड उसको एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है एंड वो चाहता है कि हम उस प्रोग्राम के कुछ फंक्शंस को यूज कर लें एंड कुछ वेरिएबल्स को भी यूज कर लें मीन्स उस प्रोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज को आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो सो so, वो बच्चा क्या करेगा कि या तो बैठ के पूरा प्रोग्राम खुद से फिर से लिखेगा बट उसको दोबारा लिखने का क्या फायदा जब वो ऑलरेडी बना हुआ है सो so, एक तरीका क्या है कि आप उन फंक्शंस को ही अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस सो जावा हमें ये फ्रीडम देता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जावा क्या होती है जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड हमने ये भी पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं जो कि क्या होती हैं पॉलीमोर्फिज्म इनहेरिटेंस एब्सट्रैक्शन एंड इनकेप्सुलेशन सो इनहेरिटेंस उनमें से एक है सो इनहेरिटेंस जावा फॉलो कर रही है मतलब जावा में कुछ तो ऐसा होगा ना जो इनहेरिटेंस अलाउ कर रहा है राइट सो जावा में हम इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं यूजिंग अ सिंपल टेक्निक सो उसी एग्जांपल में वापस आते हैं मान लो हमारे पास एक क्लास है जिसमें कुछ फंक्शन uh, हैं और कुछ वेरिएबल्स पहले से डिक्लेयर हैं एंड हम चाहते हैं कि उन्हीं फंक्शन को उन्हीं फंक्शनैलिटीज को हम यूज कर सके अपने प्रोग्राम में तो कैसे कर सकते हैं समझना हम अपना क्लास बनाएंगे लेकिन हम उन फंक्शन को दोबारा नहीं लिखेंगे फिर से हम चाहते हैं उन्हीं को दोबारा यूज करना तो यहां पे हम सिंपली बस इतना लिख देंगे जैसे क्लास ए है हमारे पास तो हम लिख देंगे क्लास बी एक्सटेंड्स ए इसका मतलब ये है कि क्लास जो हम नई वाली बना रहे हैं क्लास बी ये पिछली वाली क्लास को ही एक्सटेंड कर रही है एक्सटेंड का मतलब उसी क्लास के आगे से ये क्लास लिखी गई है सो so, होगा क्या कि क्लास बी के अंदर हम कुछ भी अगर यूज करना चाहेंगे क्लास ए के फंक्शन तो सिंपली हम यूज कर सकते हैं क्यों बिकॉज क्लास बी इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लास ए मतलब क्लास बी के अंदर सारी वो फंक्शंस, सारे वो वेरिएबल्स इनहेरिट होके आ जाएंगे जो क्लास ए का हिस्सा होंगे सो सिंपली एक्सटेंड्स कीवर्ड की मदद से हम इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे एंड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि हमारी दूसरी वाली क्लास में अब वो सारे फंक्शंस और सारे वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं जो हमारे पेरेंट क्लास में थे सो so, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स यूज किए पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास सो यहाँ पे ये क्या होते हैं देख लो जो हमारी टॉप वाली क्लास होगी या जिसमें से हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास या फिर उसको कभी कभी सुपर क्लास भी कहते हैं सो so, पेरेंट और सुपर क्लास कौन सी क्लास होगी जिस क्लास में से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे एंड जो क्लास उन कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करेगी या जो चाइल्ड क्लास होगी उसको हम कहते हैं सब क्लास और चाइल्ड क्लास राइट सो ये दो टर्म्स हैं सुपर क्लास एंड सब क्लास सो सुपर क्लास कौन सी क्लास होगी जिस क्लास में से कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जा रहा है एंड चाइल्ड क्लास या सब क्लास कौन सी क्लास होगी जिस क्लास में उन प्रॉपर्टीज का यूज किया जाएगा सो so, ये दो टर्म्स हैं इनको आप नहीं बोलोगे एंड सेकंड चीज यहाँ पे जो मोस्ट इंप
सो so, ये कुछ बातें थी इनहेरिटेंस के बारे में एंड अभी हम लोग करके देखते हैं एक प्रोग्राम जो कि आपके पिछले पेपर्स में आए हुए हैं एंड यहाँ पे हम उन प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं एंड आप लोग अच्छे समझ जाओगे कि पेपर में आप लोग को इनहेरिटेंस के प्रोग्राम कैसे करने हैं तो चलो भी देखते हैं प्रोग्राम्स सो so, अभी हम देखते हैं एक जाओ प्रोग्राम जो कि आपका पिछले साल के पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है सो so, चलो पढ़ते हैं इसको सो क्वेश्चन इज अ सुपर क्लास प्रोडक्ट हैज बिन डिफाइंड टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्ड बाय अ होल सेलर टू द रिटेलर अब एक सुपर क्लास है प्रोडक्ट मतलब ये पेरेंट क्लास है हमारी याद रखना सो सुपर क्लास है प्रोडक्ट विच इज डिफाइन टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्ड बाय द होल सेलर टू अ रिटेलर तो सुपर क्लास है प्रोडक्ट फिर आगे है डिफाइन अ सब क्लास सेल्स अब हमें क्या डिफाइन करना है हमें इसकी सब क्लास या चाइल्ड क्लास को बनाना है डिफाइन अ सब क्लास सेल्स टू कंप्यूट द टोटल अमाउंट पेड बाय द रिटेलर विद और विदाउट फाइन अलॉन्ग विद सर्विस टैक्स तो बेसिकली इतना पढ़ के हमें ये समझ आया कि यहाँ पे दो क्लासेस बनने वाली हैं तो एक क्लास यहाँ पे हमसे कहा गया है कि प्रोडक्ट वाली क्लास पहले से डिफाइंड है हैज बिन डिफाइंड तो उसे हमें नहीं बनाना है हमें यहाँ पे सेल्स वाली क्लास को बनाना है जो कि सिर्फ सब क्लास होगी तो सब क्लास को हमें यहाँ बनाना है पेरेंट को हमें नहीं बनाना है बिकॉज पेरेंट हमसे कहा जा रहा है कि वो पहले से बना हुआ है राइट right? आगे हमें दिया है सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ दीज क्लासेज आर गिवेन बिलो हमें यहाँ पे दोनों क्लासेस की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताई गई है सो प्रोडक्ट क्लास की डिटेल्स पहले देख लेते हैं सो so, पहले हमें गिवन है कि क्लास का नाम प्रोडक्ट है पहली वाली क्लास का यानी पेरेंट क्लास का फिर पेरेंट क्लास में डेटा मेंबर्स हैं कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे कि नेम वेरिएबल है नेम क्या कर रहा होगा नेम ऑफ द प्रोडक्ट स्टोर करेगा कोड है यहाँ पे जो कि इंटेजर है जो कि स्टोर कर रहा है प्रोडक्ट कोड फिर यहाँ पे अमाउंट है जो कि स्टोर कर रहा है स्टोर द टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट तो ये प्रोडक्ट क्लास के कुछ वेरिएबल्स हो गए फिर आगे हमें गिवेन है मेंबर फंक्शन यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट यानी कि कंस्ट्रक्टर है ये कंस्ट्रक्टर कैसे पता लगा बिकॉज इसका क्लास नेम जो है वही इसका आपका फंक्शन नेम है तो मतलब ये कंस्ट्रक्टर है और इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है सो so ये कंस्ट्रक्टर हो गया किसका प्रोडक्ट क्लास का uh, इसमें हो क्या रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन डेटा मेंबर्स नेम इज इक्वल टू एन कोड इज इक्वल टू सी एन अमाउंट इज इक्वल टू पी सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या होता है डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करना वही ये कर रहा है एंड अगर आपको कंस्ट्रक्टर्स नहीं समझ में आते हैं यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ सो so आप एक काम करना इस वीडियो के एंड होने के बाद आप मेरा कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर बेस्ट ये वाला वीडियो जरूर देख लेना आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं एंड आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कंस्ट्रक्टर्स को लेकर ठीक है आगे देखते हैं फिर इस क्लास में हमें दिया हुआ है वर्ड शो एक फंक्शन जो कि क्या कर रहा है डिस्प्लेस द डिटेल्स ऑफ द डेटा मेंबर्स सो ये वाली क्लास जो है प्रोडक्ट क्लास ये क्लास पहले से डिफाइंड है मैं फिर से कह रहा हूं ये पहले से डिफाइंड है बिकॉज क्वेश्चन में हमसे कह दिया है अ सुपर क्लास प्रोडक्ट हैज बीन डिफाइंड टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ये पहले से बनी है और आगे भी आप पढ़ोगे लास्ट में सो यहां पे हमसे कहा जा रहा है द अज्यूम दैट द सुपर क्लास प्रोडक्ट हैज बीन डिफाइंड वो पहले से बनी है एंड सुपर क्लास हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है देखो यहां पर मैंशन है हमें द सुपर क्लास मेन फंक्शन एंड एल्गोरिदम नीड नॉट टू बी रिटर्न सो हमेशा क्लास ट्वेल्थ के कंप्यूटर्स पेपर में जब भी आपका इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा सो so आपको वहां पे सुपर क्लास को बनाने की जरूरत नहीं होगी आपको सिर्फ वहां पे सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास को ही बनाना होगा ठीक है मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको सुपर क्लास नहीं बनानी है आपको सिर्फ चाइल्ड क्लास बनानी है राइट right? आगे देखते हैं चाइल्ड क्लास में हमें क्या लेना है और कैसे बनाना है सो so, चाइल्ड क्लास हमारी कौन सी होगी क्लास सेल्स ये हमारी दूसरी वाली क्लास है चाइल्ड क्लास है इसे हमें बनाना है सो so, यहाँ पे इसके डेटा मेंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं एक तो हमें डे डेटा मेंबर दिया है डे क्या करेगा स्टोर द नंबर ऑफ डेज टेक इन टू पे द सेल्स अमाउंट टैक्स एक वेरेबल हमें लेना है टू स्टोर द सर्विस टैक्स इन डेसिमल मतलब एक डबल टाइप का होगा एंड टोटल अमाउंट टॉट ए तो इसमें क्या स्टोर होगा टू स्टोर द टोटल अमाउंट इन डेसिमल्स तो ये भी डबल टाइप का होगा तो सेल्स वाली क्लास में हमें ये तीन वेरिएबल्स एज अ डेटा मेंबर बनाने होंगे अभी आगे हम देखेंगे कैसे बनाना है फिर इसमें मेंबर फंक्शंस हमारे कौन कौन से हैं एक तो हमारा कंस्ट्रक्टर है सेल्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस मतलब इस वाले कंस्ट्रक्टर में ही हमें इस वाले क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करना है प्लस हमें पिछले वाले क्लास के डेटा मेंबर्स को भी यहाँ इनिशलाइज करना है इसी कंस्ट्रक्टर में उसके बाद है वर्ड कंप्यूट अब वर्ड कंप्यूट क्या कर रहा है इसके आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द सर्विस टैक्स एट 12.4 परसेंट ऑफ द एक्चुअल सेल अमाउंट कैलकुलेट द फाइन एट 2.5 परसेंट ऑफ द एक्चुअल सेल ओनली
सो so, यहाँ पे वाइट शो में हमें डिस्प्ले भी करना है उन सारे डेटा मेंबर्स को एंड उनके वैल्यूज को और यहाँ पे हमें इस वाली क्लास के भी वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है साथ में सुपर क्लास वाले वेरिएबल्स को भी डिस्प्ले करना है तो अब सवाल आता है करेंगे कैसे एंड यहाँ पे कुछ और भी हमें क्वेश्चन के बारे में दिया है देख लो अज्यूम दैट द सुपर क्लास प्रोडक्ट हैज बिन डिफाइंड और यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस स्पेसिफाई द क्लास सेल्स गिविंग द डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड कंप्यूट एंड वर्ल्ड शो द सुपर क्लास मेन फंक्शन एल्गोरिदम नीड नॉट टू बी रिटर्न सो यहाँ पे हमें सुपर क्लास एंड एल्गोरिदम वगैरह नहीं लिखने हैं मेन फंक्शन भी नहीं लिखना है बस सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पे चाइल्ड क्लास के फंक्शन को बना के दिखा देना है बस अब ये होगा कैसे चलो देखते हैं सो so, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी चाइल्ड क्लास बना लेंगे दैट इज क्लास सेल्स एंड उसके आगे लिखेंगे एक्सटेंड्स की वर्ड एंड आगे लिख देंगे प्रोडक्ट अब इस लाइन का मतलब क्या है मैं फिर से बता दूं क्लास सेल्स मतलब कि जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट करेगी सारी प्रॉपर्टीज मतलब सारे वेरिएबल्स एंड फंक्शंस जो कि क्लास प्रोडक्ट का हिस्सा होंगे मतलब प्रोडक्ट हमारी क्या है पेरेंट क्लास है तो प्रोडक्ट से इनहेरिट होकर सारे फंक्शंस एंड उसके वेरिएबल्स कहाँ आ जाएंगे सेल्स के अंदर सो प्रोडक्ट हमारी पेरेंट क्लास है एंड सेल्स क्या है हमारी चाइल्ड क्लास फिर आगे अब हम सेल्स क्लास के डेटा मेंबर्स को बना लेंगे सो so, यहाँ पे हमने कली ब्रैकेट्स लगाए क्लास को शुरू किया इसके अंदर हमने बना लिया इंट डे डे हमारा इंटीजियर टाइप का होगा बिकॉज उसमें हमें होल नंबर में वैल्यूज को स्टोर करना है फिर टोटल अमाउंट एंड टैक्स ये दो वेरिएबल्स हमें डेसिमल वाले लेने थे तो इसको हमने डबल टाइप में यहाँ इनिशलाइज कर लिया तो ये हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर हो गए फिर इसके बाद हमें अगली चीज बनानी थी क्लास का कंस्ट्रक्टर यानी कि सेल्स आप क्वेश्चन में देख सकते हो तो यहाँ पे अगला हमें बनाना था सेल्स कंस्ट्रक्टर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा टू असाइन दी वैल्यूज ऑफ बोथ दी क्लासेस तो यहाँ पे देख लो हमने यहाँ पे सेल्स बना लिया है सेल्स कंस्ट्रक्टर एंड इसके अंदर हमें सारे वेरिएबल्स को इनिशलाइज करना है तो टोटल आपके वेरिएबल्स हैं कितने देखो यहाँ पे इस क्लास में आपका डे वेरिएबल है टैक्स है एंड टोटल अमाउंट है तो पिछले वाले क्लास में वहां पे भी कुछ डेटा मेंबर्स थे तो वो कौन कौन से थे देख लो वो आपके थे ये तीन तो यहाँ पे हमें उन्हें भी इनिशलाइज कराना होगा ठीक है तो कैसे कराएंगे देख लो सो so, पिछले वाले क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सुपर सुपर बेसिकली एक की होता है जो कि क्या बताता है अपनी पेरेंट क्लास को तो यहाँ पे सुपर लिखने के बाद अगर हम ब्रैकेट के अंदर ये तीनों वेरिएबल्स को पास करते हैं सो so, इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या था देख लो यहाँ पे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर था ये प्रोडक्ट स्ट्रिंग एन इंट सी एंड डबल पी यहाँ पे एन क्या है नेम है उसका प्रोडक्ट का सी क्या है सी उसका कोड है प्रोडक्ट कोड एंड डबल पी पी आपका क्या है उसका अमाउंट मतलब वो कितने कॉस्ट का प्रोडक्ट है सो so, ये चीज हम भेज देंगे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में सो so, यहाँ पे हमने देखो सेल्स के अंदर लिखा सुपर सुपर क्या कर रहा है प्रोडक्ट वाली क्लास यानी कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है एंड उसके अंदर हमने एन यानी कि नेम पास कर दिया ए यानी कि प्रोडक्ट का कोड पास कर दिया एंड बी बी में क्या है हमारा प्रोडक्ट का प्राइस प्राइस भी पास कर दिया सो so, सुपर के अंदर पास करने का मतलब कि वो उस वाले यानी कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके वहां पे इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशलाइज कर देगा राइट right? एंड इसके बाद हमें यहां पे क्या इनिशलाइज करना है हमें यहां पे डे वेरिएबल का वैल्यू इनिशलाइज करना है तो यहां पे हम लिख देंगे डे इज इक्वल टू डी टैक्स एंड टोटल अमाउंट को हम इनिशलाइज नहीं करेंगे बिकॉज उन्हें हमें आगे कैलकुलेट करना है ठीक है सो so, अभी आगे देखते हैं अगला फंक्शन जो की है वर्ल्ड कंप्यूट सो अगला हमें फंक्शन बनाना है वर्ल्ड कंप्यूट नाम से सो so, देख लेते हैं इसमें क्या होगा सो so, यहां पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है टैक्स कैसे होगा देख लो टैक्स होगा 12.4 परसेंट ऑफ दी टोटल अमाउंट सो यहाँ पे हम लिख देंगे टैक्स इज इक्वल टू 12.4 डिवाइड बाय 100 इनटू अमाउंट सो ये हो जाएगा 12.4 परसेंट ऑफ दी टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा टैक्स में एंड इसके बाद हमें ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूजर जो हमें टैक्स दे रहा है वो कहीं थर्टी डेज के बाद दे रहा हो एंड यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये ट्वेंटी नहीं थर्टी होगा बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर होलसेलर 30 डेज के बाद टैक्स पे कर रहा है तब उस पर टैक्स लगेगा तब उस पर मतलब फाइन लगेगा सो so, अगर यहाँ पे डेज ग्रेटर देन 30 होंगे यहाँ 30 कर लेना तो हमें क्या करना है हमें हर डे फाइन जोड़ते जाना है सो so, अगर होलसेलर 30 डेज के बाद टैक्स पे कर रहा है सो so, उस पर कुछ फाइन लगेगा फाइन कितना होगा ढाई का सो so, फाइन एक हमने वेरेबल ले लिया है डबल एफ इज इक्वल टू जीरो डबल टाइप का है तो इसलिए जीरो पॉइंट जीरो से निशलाइज करा है इसका वैल्यू एंड यहाँ पे Uh, हम फाइन को कैलकुलेट कर लेंगे कैसे फाइन इज इक्वल टू या एफ इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड
आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैग जाके फिर से एक बार इसको देख लो आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद लास्ट फंक्शन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था हमें वॉइड शो बनाना है सो वॉइड शो यहाँ पे डिटेल्स को प्रिंट कर रहा होगा जो आपकी सुपर क्लास की वैल्यूज थी उनको भी एंड साथ में जो यहाँ पे आपकी इस वाली क्लास की वैल्यूज है उन्हें भी सो वॉइड शो के अंदर हमें क्या लिखना होगा अब देखो पेरेंट क्लास में भी एक फंक्शन था शो नाम का यहाँ पे क्वेश्चन में गिवेन है सो हमें उसको भी प्रिंट करना है सो यहाँ पे हम लिख देंगे सुपर डॉट शो मतलब पेरेंट क्लास के शो वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके एग्जीक्यूट कर दो रन कर दो सो so, वहां पे जो वो वाली वैल्यूज थी वो भी प्रिंट हो गई इसके बाद हमें एक्स्ट्रा क्या क्या प्रिंट करना है यहाँ पे सो so, हमें नंबर ऑफ डेज प्रिंट करने हैं ठीक और साथ में हमें टैक्स को प्रिंट करना है एंड टोटल अमाउंट प्रिंट करना है सो so, यहाँ पे देख लो मैंने एक एक करके सारी चीजें प्रिंट कर दी है नंबर ऑफ डेज टैक्स एंड टोटल अमाउंट एंड बाकी जो चीजें सुपर क्लास में प्रिंट हो रही थी वो तो आपका सुपर डॉट शो लिख के सुपर की मदद मतलब से हमने आ, पेरेंट क्लास के शो वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है सो so, वहां की डिटेल्स भी प्रिंट हो जाएंगी एंड साथ साथ इस वाली क्लास की भी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी सो so, ये हो जाएगा आपका प्रोग्राम एंड यहीं पे आप अपनी क्लास को बंद कर दोगे बिकॉज मेन फंक्शन हमसे बनाने के लिए कहा नहीं गया सो so, हमने सिर्फ इतना यहाँ पे अपने क्लास को बना दिया है क्लास बनाई उसके अंदर डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज किया और साथ में उसमें जो जो फंक्शन हमसे बोले गए थे हमने वो बना दिए सो so, क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमें यहाँ पे मेन फंक्शन और सुपर क्लास नहीं बनानी है हमें सिर्फ यहाँ पे चाइल्ड क्लास बनानी है ठीक चाइल्ड क्लास आप समझते हो ना जो मैं शुरुआत में समझाई थी कि जो नीचे वाली क्लास होगी जो इनहेरिट करेगी अपनी प्रॉपर्टीज को पेरेंट्स से उसी को हमें यहाँ पे बनाना होगा सो so, हर साल इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो सुपर क्लास एंड सब क्लास के कॉन्सेप्ट को बेसिकली इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को सो आपके पेपर में फाइव मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस प्रोग्राम को करना है uh, बहुत ही इजी है आप कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना मैं यहाँ पे लिंक आपको दे दूंगा उस पेपर्स का आप उनको प्रैक्टिस कर लेना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनहेरिटेंस uh, का प्रोग्राम आपको कैसे करना है बहुत ही आसान होता है बिकॉज आधे से ज्यादा डिटेल्स तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगी बस आपको थोड़ा सा वहाँ पे समझ में आना चाहिए कि क्या आपसे कहा जा रहा है आपको वो चीज कैसे बनानी है बिकॉज यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको बनाना नहीं होगा सुपर क्लास आपसे कहा जाएगा कि वो पहले से है आपको सिर्फ यहाँ पे सब क्लास बनाने के लिए आएगी ठीक है तो सब क्लास आपको बनाना यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे बनेगा एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम को बनाना है सो so, गैस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड साथ में आप मुझे कमेंट्स में लिख के ये भी बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय